Hola estimados amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a nuestra plataforma de Groups en la aula virtual. En esta oportunidad vamos a desarrollar un caso práctico respecto a la fórmula eh, C en temas de validación de base de datos a través de Excel. Sin más, vamos a revisar este caso. Eh, por ejemplo, nosotros aquí tenemos una base de datos en la que queremos evaluar en la columna clientes o en todo caso el RUC de clientes que se repiten durante toda la base de datos en este caso. Bien, entonces como habíamos planteado en este tema, vamos a emplear la función sí para poder evaluar eh, los números repetitivos. Vamos, le damos clic y nos va a aparecer la prueba lógica que nos pide evaluar al respecto. Por ejemplo, nuestra prueba lógica va a ser eh, el tema de la F, F3. Vamos a ver si este es igual a la siguiente F4. De esa manera vamos a poder eh, validar la información. Eh, para poder seguir trabajando, eh, hay unos eh, Excel que te puede de repente permitir trabajar con coma, pero para nuestro caso, nuestro Excel es punto y coma. Abrimos el tema de comillas, entonces aquí vamos a ponerlo, se repite y vamos a cerrar nuestras comillas y vamos a cerrar nuestro paréntesis para terminar la fórmula. En efecto, le damos Enter y de esa manera estamos evaluando. Entonces, jalamos nuestra fórmula hacia abajo para poder trabajar y ver eh, qué números se repiten al respecto en toda esta base de datos. Bien, en efecto, encontramos por aquí, por ejemplo, eh, ya hay unos repetitivos estos números. Eh, miren cómo pueden, eh, digámoslo eh, precisarse en este caso eh, práctico que se pueden eh, visualizar todo lo que se repiten dentro de la base de datos por ejemplo aquí hay dos eh, números eh, repetitivos eh, tal tal cual nosotros queramos eh, evaluar para un tema de análisis al respecto aquí tenemos más información que se repiten entonces de esa manera nosotros eh, Podemos evaluar eh, cualquier información que queramos trabajar respecto a la validación de datos dentro del Excel. Por ejemplo, aquí también nosotros podemos cambiar, en todo caso, la fórmula. Le puedo decir eh, que si sí, esta eh, base de datos eh, podemos trabajar así, si es igual, por ejemplo, a la siguiente eh, columna. Eh, vamos a poner comilla y le vamos a poner aquí eh, si sí, por ejemplo si es afirmativo y vamos a cerrar nuestras comillas y cerramos nuestro paréntesis entonces vemos que el sistema o en todo caso la validación nos dice que sí se repiten en todos ¿por qué? porque al final esta es una fecha de emisión y esta es la, una fecha de, de registro y esta es la fecha de emisión ¿no? entonces todos se van a repetir bien entonces amigos es de esta forma nosotros podemos trabajar en validación de datos cualquier información que queramos a través utilizando la, la función sí que es eh, una eh, función de validación que nos ayuda pues a tener la certeza de la repetición de, la, de datos en una eh, base de datos valga la redundancia en tema de Excel bien, espero que el material eh, de manera corta que lo hemos hecho sea de ayuda para cada uno de los amigos que se encuentran laborando dentro del ámbito contable administrativo y nos vemos en un próximo material saludos a cada uno de ustedes